హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు మనము ఏపీ వార్డు ఎడ్యుకేషను అలాగే డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీ సంబంధించిన పోస్టులకు సంబంధించి పార్ట్ టూ ఏలో భాగంగా ఇప్పుడు మనము సుస్థిరాభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ అంశాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ దానికి సంబంధించిన అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ఈ ఎగ్జామ్తో పాటు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువగా బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అయితే సుస్థిరాభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు సుస్థిరాభివృద్ధి అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలా అసలు సుస్థిరాభివృద్ధి అంటే అర్థం ఏమిటంటే వర్తమాన అవసరాలను తీర్చుకుంటూ భావితరాల అవసరాలను తీర్చుకోవడంలో రాజీ లేని అభివృద్ధిని సాధించడమే సుస్థిరాభివృద్ధి అంటారు అంటే ప్రస్తుతం మన అవసరాలను తీర్చుకుంటూ భవిష్యత్తులో అంటే భావితరాల వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సుస్థిరాభివృద్ధి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా దీనికి సంబంధించి సరైన నిర్వచనం మంచి నిర్వచనం చెప్పుకోవాలంటే బ్రట్లాండ్ కమిషన్ ఒక నిర్వచనం ఇచ్చింది ఆ నిర్వచనంలో సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఆ నిర్వచనం ఏమిటంటే భవిష్యత్తు తరాల సంక్షేమం దెబ్బ తినకుండా ప్రస్తుత తరాల అవసరాలను సుస్థిరాభివృద్ధి అంటారు చూడండి ఎంత బాగుందో నిర్వచనము అంటే భవిష్యత్తు తరాల యొక్క సంక్షేమం దెబ్బ తినకుండా ప్రస్తుత తరాల అవసరాలను బాగా తీర్చుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే సుస్థిరాభివృద్ధి అని చెప్పిన కమిషన్ ఏమిటంటే బ్రట్లాండ్ కమిషను అంటే పర్యావరణ విద్య అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ బాగా జరగాలంటే సుస్థిరాభివృద్ధి కూడా బాగా జరగాలి కాబట్టి సుస్థిరాభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ ఒక రూపాయికి బొమ్మ మరియు బొరుసు లాంటివని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే పర్యావరణం గురించి కానీ తెలుసుకున్నట్టయితే పర్యావరణాన్ని ఆంగ్లంలో ఏమంటారంటే ఎనిమిరాన్మెంటు అంటారు ఈ ఎనిమిరాన్మెంట్ అనే ఆంగ్ల పదము ఎనిమిరాన్ అనే ఒక ప్రించి పదం నుంచి ఉద్భవించింది అసలు ఎనిమిరాన్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే చుట్టుకుని ఉండడము అనే అర్థం అంటే చుట్టూ ఉండే జీవ మరియు నిర్జీవ పదార్థాన్ని ఏమంటారంటే మనం పర్యావరణం అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అయితే పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశాలు తెలుసుకునేటప్పుడు కొన్ని పర్యావరణానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన తేదీలు కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అనమాట మనం అది ఏమిటంటే మొట్టమొట జూన్ ఐదో తేదీని తెలుసుకోవాలి మనం జూన్ ఐదు ఏమిటంటే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జూన్ ఐదో తేదీన జరుపుకుంటాం అలాగే మనము సెప్టెంబర్ పదహారో తేదీని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఓజోన్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన జరుపుకుంటాం అలాగే ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ప్రపంచ తడి నెలల రోజుగా ఆ రోజు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మార్చి ఇరవై ఒకటి తేదీని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఆ రోజు ఏమిటంటే ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజు జరుపుకుంటారంటే మార్చి ఇరవై ఒకటి తేదీని జరుపుకుంటారని విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా అలాగే ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తేదీన దరిద్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటామనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇలాంటి ముఖ్య ముఖ్యమైన అంశాలు తెలుసుకుంటూ మనం ఇంకా ముందుకి పోదామన్నమాట ఓకేనా అయితే సుస్థిరాభివృద్ధి అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు ఉపయోగించారా అంటే మనకి బ్రట్లాండ్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఉపయోగించిందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం పాఠంలోకి వెళ్ళిపోదాం జాతీయ అటవీ విధానంలోని ప్రధాన అంశాలు ఏమిటి అని చెప్పి మొట్టమొదటి బిట్ ఉంది అటవీ విధానంలో ప్రధాన అంశాలు ఏమిటంటే అడవులను సంరక్షించడము అడవులను అభివృద్ధి చేయడము అడవులను పునరుద్ధరించడమే జాతీయ అటవీ విధానం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు కదా మొట్ట మనకి అటవీ విధానం ఎంత ఉండాలంటే మన విస్తీర్ణంలో మన ప్రదేశంలో ముప్పై మూడు శాతం ఉండాలా కానీ అంతకంటే తక్కువ శాతం ఉంది కాబట్టి అడవులను సంరక్షిస్తూ అడవులను అభివృద్ధి చేస్తూ అడవులను పునరుద్ధరించడమే జాతీయ అటవీ విధానం యొక్క ప్రధాన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ భూభాగంపై క్షిపణుల పరీక్షకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పర్యావరణ ఉద్యమం పేరు ఏమిటంటే బాలియా పాల్ బాలియా పాల్ ఓకేనా బాలియా పాల్ ఉద్యమం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ బ్రిట్లాండ్ దాన్ని బ్రట్లాండ్ కమిషను ఏ నివేదికలో సుస్థిరత్వం అనే పదాన్ని నిర్వచించిందా అంటే అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అనే దాంట్లో పర్యావరణానికి సంబంధించి సుస్థి అంటే దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేస్తాం సుస్థిరాభివృద్ధి అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాడారు సుస్థిరాభివృద్ధికి మరో పదం ఏంటంటే పర్యావరణ అభివృద్ధి అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే మనము ఎక్ మార్క్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో ఎక్ మార్క్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు 
నెక్స్ట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చట్టాన్ని ఎప్పుడు ఆమోదించారు అంటే రెండు వేల పది మే పదిహేనవ తేదీన ఆమోదించారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణంపై స్టాకు హోమ్ సదస్సును మొదటిసారిగా ఎప్పుడు నిర్వహించింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జూన్ ఐదవ తేదీన నిర్వహించింది అనమాట ఓకేనా మొట్టమొదటిసారిగా స్టాకు హోమ్ ఈ స్టాకు హోమ్ అనేటువంటిది ఏ దేశం అంటే స్పీడన్ దేశం యొక్క రాజధానిగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగానే మనము మనము జూన్ ఐదవ తేదీన ఏం జరుపుకుంటామంటే పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటామనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే అదే సందర్భంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటంటే మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం జూన్ ఐదవ తేదీన అంతకుముందు జూన్ ఐదునే జరుపుకున్నాం ఇక్కడ కూడా పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఐదవ తేదీన బెల్గ్రేడ్ అనే నగరంలో ఓకేనా యునెస్కో సమావేశంలో పర్యావరణ విద్య అనే భావన కూడా పెంపొందించడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అది నెక్స్ట్గా తీసుకున్నట్టయితే యుఎన్ యుఎన్ ఈపి పూర్తి రూపం ఏమిటి యుఎన్ ఈపి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాము అంటారు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి యుఎన్ ఈపిని అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ జాతీయ పర్యావరణ విధాన చట్టం ప్రకారం పర్యావరణం ఎన్ని రకాలయి అంటే నాలుగు రకాలు ఓకేనా పర్యావరణం ఎన్ని రకాలు అంటే నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ నాలుగు రకాలు ఏమిటంటే జైవిక పర్యావరణము సహజ పర్యావరణము సూక్ష్మ పర్యావరణము స్థూల పర్యావరణం అని చెప్పి ఇలా నాలుగు రకాలుగా పర్యావరణ రకాలను చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వచ్ఛతా హీ సేవ పథకం కింద భారత్లోని ఏ దేవాలయానికి పరిశుభ్రమైన దిగ్గజ ప్రదేశంగా ప్రకటించింది అంటే శ్రీ మీనాక్షి సుందరేశ్వర గుడి అంటే మధురైలో ఉంది ఆ గుడిని స్వచ్ఛతా హీ సేవ పథకం కింద ఎంపిక చేశారనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల అమలుకు సమన్వయం చేసే బాధ్యత ఏ సంస్థకు అప్పచెప్పారంటే నీతి ఆయోగ్ అనే సంస్థకు ఏర్పాటు చే అప్పచెప్పడం జరిగిందనమాట నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటిది ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల పదిహేనులో అమల్లోకి వచ్చింది అంతకుముందు ప్రణాళిక సంఘం అనేటువంటి ఉంది ఆ ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో వచ్చిందే ఈ నీతి ఆయోగ్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అటవీకరణకు అటవీకరణకు ఏ ప్రణాళికలో అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారంటే తొమ్మిది మరియు పది ప్రణాళికల్లో అటవీకరణకు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ నీటి కాలుష్య నివారణ చట్టాన్ని ఎప్పుడు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో నీటి కాలుష్య నివారణ చట్టాన్ని అమలు చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్గా తీసుకున్నట్టయితే అటవీ భూములను అటవీయేతర అవసరాలు మళ్ళించడానికి నిరోధించడానికి ఏర్పాటు చేసిన చట్టం ఏమిటంటే అటవీ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఓకేనా అటవీ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఓకేనా నెక్స్ట్ వ్యర్థాల అంటే వ్యర్థాల పునర్నిర్వహణలో ఆర్ 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 అంటే ఏమిటంటే రెడ్యూజ్ రియూజ్ రీసైకిల్ ఈ మూడు ఆర్లుగా విస్తరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నివేదిక రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం భారతదేశంలో అటవీ విస్తీర్ణత ఎంత అంటే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది మిలియన్ హెక్టార్లు డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది మిలియన్ హెక్టార్లను మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎజెండా ఇరవై ఒకటి దేనికి సంబంధించింది అంటే సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించింది ఆ సుస్థిరాభివృద్ధిని ఏమంటారంటే పర్యావరణ అభివృద్ధి అనడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ రెండు అక్టోబర్ రెండు గాంధీ యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆ రోజు ప్రారంభించారని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్యసమితి ఎన్ని సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను ప్రకటించిందంటే పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను ప్రకటించింది నెక్స్ట్ మొదటి సుస్థిరాభివృద్ధి సమావేశాన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారంటే దక్షిణ ఆఫ్రికా రాజధాని జోహెన్స్ బర్గ్లో మొట్టమొదటి సుస్థిరాభివృద్ధి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ మాంట్రియల్ ఒప్పందం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరిలో అమల్లోకి వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్సికో ఉద్యమం దేనికి వ్యతిరేకంగా జరిగిందా అంటే అడవుల నరికివేతకు వ్యతిరేకంగా జరిగిందే అప్సికో ఉద్యమం అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఏప్రిల్లో ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఏమేమిటి అంటే నలభై ఎనిమిది ఏ యాభై ఒకటి ఏ జి యాభై ఒకటి ఏ జి ఎన్ని ఆదేశ సూత్రాలకు సంబంధించినవి ఓకేనా అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి సదస్సులో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఎంత మేర పునరుత్పాదక శక్తి సాధించడం లక్ష్యంగా నిర్ణయించారంటే నూట డెబ్బై ఐదు జిడబ్ల్యూ నూట డెబ్బై ఐదు జిడబ్ల్యూగా ఉండాలని చెప్పి భావించడం జరిగింది 
నెక్స్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా ప్రణాళికలో విపత్తు నిర్వహణను పాఠ్యాంశంగా చేర్చారంటే రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి విపత్తు నిర్వహణ పాఠ్యాంశంగా ఏపీలో చేర్చడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను యుఎన్ఓ యుఎన్ఈపి ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఎర్త్ పర్యావరణ అవార్డు ఎవరికి దక్కిందా అంటే మన ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి దక్కింది ఓకేనా దేశమంతటా అన్ని అత్యవసర సేవల కోసం ఏ నెంబర్ను ప్రవేశపెట్టారంటే వన్ వన్ టూ అంటే నూట పన్నెండు అనే నెంబర్ని ప్రవేశపెట్టారు అత్యవసర సేవల కోసం అలాగే సిఓపి ట్వంటీ ఫోర్ సదస్సు ఇప్పుడు జరిగింది అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్లో జరిగింది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో అత్యధిక టైగర్ రిజర్వులు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే మధ్యప్రదేశ్లో టైగర్ రిజర్వులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవ వైవిధ్యంలో ఎన్ ఎన్ని జంతు పరజాతులు ఉన్నాయంటే యా ఐదు వేల ఏడు వందల అంటే ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు ఉన్నాయి యాభై ఏడు యాభై ఏడుగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కిగాలి ఓజోన్ తరుగుదల సదస్సు ఒప్పందం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఏనుగులు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఏనుగులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసు ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్టును ఎక్కడ ప్రారంభించనున్నారంటే ఛత్తీస్గఢ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ జాతీయ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రకారము ధ్వని కాలుష్య ధ్వని కాలుష్యంలో భాగంగా హాస్పిటల్స్ వద్ద ఉండే అంగీకరించే శబ్ద స్థాయి ఎంత పరిధిలో ఉండాలంటే ముప్పై నుంచి నలభై డెసిబుల్స్ మధ్య మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే మొదటి హరిత మెట్రో రైలు వ్యవస్థ ఏది అంటే ఢిల్లీ మెట్రో రైల్వే కార్పొరేషన్ మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవచ్చు హరిత గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పులులు ఉన్న ప్రాంతం ఏమిటంటే పెద్ద మాడ అడవి సుందరభన్ ఓకేనా సుందరభన్ అడిగినటువంటిది ఎక్కువగా పులులు ఉన్న ప్రాంతము నెక్స్ట్ ఏ పర్యావరణ సంస్థ నాబార్డు ప్రధాన గుర్తింపు ఒప్పందం చేసుకుందంటే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అనే దాంతో ఒప్పందం చేసుకుంది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొదటి పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే తమిళనాడు అనే ప్రదేశంలో పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే తాజ్మహల్ పరిసరాల్లో కాలుష్య స్థాయిని ఏ కమిటీ లెక్కించింది అంటే వరదరాజన్ కమిటీ అనేటువంటిది లెక్కించింది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ గ్రీకు దేశంలో ప్రకృతి వనరులను పునరుద్ధరించగల శక్తి కలిగి పర్యావరణ సమ సమతూకాన్ని నెలకొల్పే దేవతగా ఎవరిని విశ్వ విశ్వసిస్తారంటే గయా గయా ఓకేనా గ్రీక్ దేశంలో నెక్స్ట్ ఏ దేశంలో అత్యధిక జీవ వైవిధ్యం కలిగి ఉంది అంటే బ్రెజిల్ దేశంలో జీవ వైవిధ్యం కలిగి ఉంది అత్యధికంగా మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కౌండిన్యా ప్రాజెక్టు గల మరో పేరు ఏమిటంటే ఆపరేషన్ ఎలిఫెంట్ అనేటువంటిది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే పర్యావరణ చట్టాల్లో ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు అలాగే అటవీ సంరక్షణ చట్టం అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఏర్పాటు చేశారు అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పాటు చేశారు ఈ మూడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే డేట్స్ పరంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే పర్యావరణ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ ఐదును జరుపుకుంటారు అలాగే ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన జరుపుకుంటారు అలాగే ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం మార్చి ఇరవై రెండో తేదీన జరుపుకుంటారు ఓకేనా అలాగే అటవీ దినోత్సవం మార్చి ఇరవై ఒకటిన జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ జులై పదకొండు ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం జరుపుకుంటారు అలాగే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు దరిద్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఇవన్నీ డేట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మిత్రులారా ఓకే ఈ విధంగా మనము పర్యావరణ సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం ఓకే థ్యాంక్